Anak ng kagang. Sinasabi ko na nga ba eh. Sir, baka pwede na natin ayusin to rito. Sa'yo na, Epektos. At kung kulang pa, dadagdag ako ng pera. Magkanong kailangan mo? Nagkamali ka ng kausap. Hindi lahat ng pulis na bibili nyo. Mahirap ka palang pakiusapan eh. Sa demonyo lang kayo pwedeng makiusap. Baka sakaling magkaintindihan kayo. Ikaw rin. Baka hindi ka tumagal. Baka bukas pa kalawa. Langawin ka. Basura lang na katulad nyo ang nilalangaw.
anak ng kagang. Alberto Coronel, alias Tony Tisoy, miyembro ng Komando Gang. Bago ito, ha? Oo, po sure yan. Pinatay niya sarili ng tiyuhin. Yung bang milyonaryo si Honorio Torres Sr. Dito sa area of operation, nagtatago yan kaya dapat matrabaho. Anong nangyari? Ba't pinalaya ang dalawang natimbog natin? May nagpiansa. Anak ng kagang! Sir, okay na ho report? Okay na yan. Sir, bakit naman pinalaya niyo yung mga nahuli namin? Wala tayong magagawa. Pumayag ang korte na makapagpiyansa sila. Pero, sir, matibay ang ebidensya natin laban sa mga taong yun. Dapat sa mga yun, mabulok sa kulungan. Wala ba kayong magagawang paraan? Wala. E, paano kung buweltaan tayo ng mga yun? E di untog na lang natin ang ating mga ulo sa pader. Oye, oh yeah, tatay mo na yata yun. Buksan mong pinto. Tay! <laughs> ano, anak? Nanay mo? Nandun po. Sa loob. Ah, okay ka ba? Opo. Yel? Nay, mano po? Oh, napaaga ka na uwi. Kumain na tuloy kami. Gutom ka na ba? Gusto mo paghain kita? Huwag na. Busog pa ako. Tsaka wala akong ganang kumain. <laughs> Ay, sige na ganito, no? Oo. Sige, ho. Tara-tara kayo. Sige, susunod na kami. Ang kulit, no? Halika. Tingin ko, wala na mangyayari sa trabaho ito. Nagpapakahirap tayong humuli ng kriminal. Tapos pakakawalan din pala para gumawa uli ng krimen. Kaya tuloy na babali wala na tayong mga pulis. Wala nang kriminal na natatakot sa atin. Kaya tuloy, wala na respeto sa atin ng mga tao. Ewan ko ba? Sana ma na yung application na mag-schooling sa intelligence at investigation. Sakali makalipat sa ibang departamento. Hospital. 
Eduardo, kamusta kong lagay ng anak ko? Makakaligtas ko ba siya? Hindi pa siya nagigising. Sana hindi na damage ng kanyang spinal column. Dahil pag nagtataon, gumising man siya, hindi na siya makakabangon. Kailangan maoperan agad siya. Ba't di niyo operahan, doktor, kung kailangan? Malaking halaga ang kakailanganin para sa operasyon. Gagasos kayo nang hindi kukulangin sa 80 mil. Operahan niyo na ang anak ko, doktor. Maghahanap ako ng pera. Gagawang ko ng paraan. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, saan tayo kukuha ng pera? Wala tayong pera. Subukan mong lapitan si Nadjego at Elizabeth. Baka meron silang naiipon. Pasensya ka na, Bilas. Talagang wala kaming ganong kalaking halagang na itatabi. Kung meron nga lang sana, hindi ka magdadalawang salta sa amin. Kung hindi sana kami nakapag-down payment dun sa bahay na nabili namin sa Dasmarinas, eh wala sanang problema. Nagkataon pa namang walang-wala rin kami. Kung hindi raw maoperahan si Boyet, aaring hindi na siya makabangong muli at maging paralitiko. Eh, wala rin tayo malalapitan. Alam mo naman dito sa Maynila, Kuya Gabriel. Mayroon tayong taong malalapitan. Siguro kung mga 80 mil lang eh, di ka pa hindi anon. Pero pagtatrabuhan mo lang. Sige na, Bilas, tulungan mo ko. Kahit na anong trabaho, papasukin ko. Makaligtas lang anak ko. Sige, sasamahan kita. Thank you. Ano ba? Ba't ang tagal mo? Halika ka na, maligo ka na. Ayoko pa. Anong balita tungkol kay Armado Clavel? Sigurado na ako. Nasa club na kinakantahan ko gabi-gabi. Doon pa lang hangout niya kaya madaling ipatrabaho. Hindi madaling tiyempo yan si Clavel. Alam mo bang madalas pang patrabaho ang taong yun? Pero, madalas pa sa palos. Morning, boss. Good morning, boss. Good morning. Pare, mas hindi. Ako nga, Peng Yossi. Hello, honey. Hi. Oh, pare, ayos pa kayo dyan. Okay lang. Boss, Diego. Si Gabriel, pilas ko. Polis probinsya. Ba't hindi yan? Marami nang naitumba. Opo ka, Gabriel. Huwag ka magalala, boss. Okay yan. Mapapakinabangan natin. Di pa meron kang gustong ipatrabaho. Sigurado kung kaya ang kaya niya. Pero kung sakalit magkaroon ng abiria, sagot ko. Total sagot ka ni Diego. Susubukan kita. Mamayang gabi, tumama ka kay Daniel. Alam na niya ang gagawin mo. Yan si Clavel, drug lord, supplier ng droga sa Binondo. Alam ng autoridad yung tungkol sa kanya. 
Hindi siya mahuli dahil wala silang ebidensya. Ang tanging paraan, itumba siya. Kunin mo na. Kriminal, polis ka pa naman! Huwag mo ako sisihin. Kailangan mo ng pera. At saka di ba sabi mo sa akin, gagawin mo lahat para sa anak mo? Paanin ko pa ang pera ngayon! Para ano pa? Ngayon na ilibing na si Boyet. Isasama ko muna ang inay sa Maynila. Doon muna siya sa akin. Inay. 
Ngayon niyo po ba ako iiwanan? Kung hindi naman ako sa asama, baka magkasakit ako. Palagi ko naaalala ang aking apo. Balak sana namin umalis sa madaling araw. May dumating ng order. Matutuloy na yung schooling namin ni Maricar. Paano yan, Gab? May iiwan ka na dito. Pagkatapos ng training namin, dilipat na kami sa CIS. Pakakabuti yan para sa inyo. Tsaka malay nyo. Baka dyan kayo swertehin. Ako nga, nag-iisip din ako kung paano ko mababago ang takbo ng buhay ko. Total, wala rin namang magandang nangyayari sa departamento. Saka para makalimot naman ako sa mga nangyari. Hindi na ako makakatagal dito, Jel. Hindi ko kayang isipin. At dahil sa pagpupulis ko, nadamay pati ang buhay ng anak ko. Buti pa siguro magre-resign na lang ako. Doon na lang tayo sa Maynila. Maghahanap ako ng bagong trabaho. Total tayong dalawa na lang. Pwede ko nang isugal ang bukas natin. Pero, Gabriel, ba't mo naman kailangan pang mag-resign? Pwede naman siguro na maging definite leave ka na lang muna. Para at least, kahit kailan mo gusto magbalik sa trabaho, makakabalik ka kaagad. Boss, ito yung mga tao ang sinasabi ko sa inyo. <coughs> Small time ang mga dilensya. Pero matitiba yung mga dibdib. Gusto nyo sumapi. Alam ba nila ang... aking... patakaran? Naipaliwanag ko na ho. Paliwanag na. Alam na ho namin ang lahat ng dapat gawin. Baka naman, umablay tayo sa mga yan. Huwag kayong magalala. Magiging tapat kami sa inyo. Ayoko mangyari sa akin. Anong nangyari sa partner ko? Na itumba ni Gabriel Lorenzo. Pero, susuportan ko kayo para makontrol natin ang Bulacan at Pampanga. Ito ang sa inyo para sa linggong ito. Dadagdagan ko na lang sa susunod. Balita ako, bumalik na lang Maynila yung bilas mong pulis. Bakit hindi nagpapakita? Hayaan mo, boss. Ako ang bahala sa kanya. Sige, tuloy na kami. Sige, ho. Bert. 
Wala akong tiwala sa bilas ni Diego. Matinik nga. Pero, mahirap ang may kasama nang hindi tayo nakakasiguro. Huwag tayong umasa sa listahan ni Diego. Sa tingin ko, hindi siya mapapagkatiwalaan. Mga pulis yan. Hindi tulad natin may isang salita. Sila, wala. Ipinatawag ako ni Alberto. Mula daw na nakahiram ka ng pera, eh hindi ka na nagpakita sa kanya. Wala nang dahilan para balikan ko pa siya. Dahil kabayaran ng trabaho ko ang perang nakuha ko sa kanya. Alam mo, si Alberto talaga namumuhon na ng pera yan para supuin ang mga sindikato ng drugs na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Diego, kaya ako lumipat dito sa Maynila para mamuhay ng tahimik. Si Alberto at ang batas na pinatutupad natin, walang pagkakaiba. Kahit na. Dito ko gustong mamuhay ng tahimik. Um, Ate Beth, siya nga pala. Baka sa makalawa, lumipat na kami ni Gabriel ng bahay. May nakuha na kasi siyang apartment eh. Bakit ba kailangan lumipat kay kagad? Maluwag naman dito sa bahay. At dalawa lang naman kami ni Diego. Total, wala pa namang trabaho si Gabriel. E di saka na kapag meron na siyang pinagkakitaan. Um, ate, sabi naman sa akin ni Gabriel, mga isang linggo lang mula ngayon may trabaho na siya. Um, tsaka sayang naman yung di naman payment niya sa apartment kung hindi namin titirahan. Um. Pasensya ka na sa mga gamit. Pinili ko lang yan sa dating may-ari. Ayos lang yun. O sige, titingin muna ako sa loob. Sige. Tahimik na tayo dito ngayon. Di tulad sa probinsya. Lagi kong naaalala ang anak natin. Pero Gabriel, paano tayo mabubuhay dito? Wala ka namang trabaho. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Eh, hindi naman sa ganon. Kaya lang iba rito sa Maynila. Konting kilos lang natin, pera na kagad. Huwag ka mag-alala. Kukontakin ko yung dati kong kaklase sa criminology. Balita ko eh, chief security ni Dorsa sa isang bangko ngayon. Sana naman, swertihin tayo. Sana, matulungan ka ng kaibigan mo makapasok agad ng trabaho. Sa yung dalawang lalaki kanina. Sino? Eh, hindi ko alam eh. Hindi naman nila sinabi. Pero ang sabi nila, importanteng importante daw. Um, kamusta nga pala yung lakad mo? Okay lang. Naisubmit ko na nga yung application ko eh. Sabi ni Roger, formality na lang daw yon dahil siya di na mag a Salamat naman.
Pasensya ka na sa ginawa ng mga bata ko. Alam kong hindi ka makikipagkita kung hindi nila gagawin yun. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Gusto kong ipagpatuloy mo ang naumpisahan mong trabaho sa akin. Eh kung ayaw ko. Alam mo, Gabriel, may ugali ako. Hindi ako namimilit ng tao. Pero huwag mong kakalimutan. Ikaw ang kusang pumunta rito. At may patakaran ako na sino man ang makapasok dito. Hindi ko na pinakakalas pa. Si Diego nagdala sa akin dito. Hindi ko alam na gagawin niyo akong berdugo. Subukan na. Gabriel, wala ka na magagawa pa. Alam kong namatay ang kanang anak. Baka gusto mong mawalan ka rin ng asawa. Kamusta, Mante? Talagang hindi na mapikilan ang pagyaman mo. Kabibigay ko lang sa inyong isang linggo. Talagang ganyan. Kung maraming adib, buhay ang tulak. Kami yan. Iabot mo yung pera. Babalik ako. Ariglado, kaibigan. Iwan? Wala na. Sir, tawag na ba ako sa headquarters? Sige, dating gawin. Sabihin mo, may naikwento tayong mga tulak. Patay lahat. <laughs> Para sa'yo, Gabriel. At sa mga kasama mo. For a job well done. Ang nagawa ninyo'y malaking bagay para matigil ang paglaganap ng droga sa Metro Manila. Ang mga nadali ninyo ay mga drug dealers na nag-ooperate sa Santa Ana at Pandakan area. Malaking bagay din ang nangyari para sa akin. Nabigyan ako ng rekomendasyon ng departamento. Malapit na ako ma-promote. Talagang kailangan mo ng promotion sa rento. Dahil sa ambisyon mong pumasok sa politika. Makuha ko lang yung rang kong kapitan eh. Pwede na ako mag-resign at pumasok ng politika. Malaking tulong ang ginagawa ko sa'yo. Sisikat ka na, may pera ka pa. Oh, ano sabi ko sa'yo? Di ba't walang pagkakaiba ang pagtatrabaho mo rito sa pagpupulis? Alam mo, si boss galit sa mga poser. Dahil yung kaisa-isa niyang anak, naging adik at namatay. At yan ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Nasadyado ka na naman ngayon, Diego. Dahil sa pagkatimbog mo sa grupo ni Nesor Damaso kagabi. At sigurado na yan. Meron ang rekomendasyon kay Kapitan. Matunog ang pangalan mo ngayon, pare. Sigurado ako maging isa ka sa outstanding police officers. Matutupad na ang pangarap mo maging isang mayor. Sana nga. Pero hindi mo na mayor ang tutumbukin ko. 
Konsehal muna, para sigurado. Pagkatapos, mayor. Kaya nga po sa akin ang mga nangyayari. Lalo na ang pagpasok ni Gabriel sa grupo ni Alberto. Pag mayor ka na, sir, magkakaroon ako ng sarili kong negosyo. <laughs> Ay, sir. Ako naman, Castro. Kung anong kabalbalan agad ang iniisip mo, eh. <laughs> Kau talaga, oh. <laughs> Kaninong kotse yan? Sa atin. Sa atin? Oo. Saan ang galing? May nagpabenta kasi sa akin ng dalawang container na may lamang computer at mga video player. Yan ang komisyon ko. Maganda ba? O, ilusot mo. Sige. Yan. Ikaw, pasok ko rito. Ayan, o. Ganyan. O, tinan mo si Erna, no? Ano, Dado? Siguro naman mahaba na ang palugit na ibinigay ko sa'yo para maghanap ka ng malilipatan mo. Nakikiusap ako, Pekto. Kahit sa linggo man lang, kawawa naman yung mga bata eh. Wala kami tsak na matitirhan. Tanda, nakita mo naman ginagawa na yung lugar ko. At bukas makalawa, ito naman pwesto mo ang gigibayan. Abay, kailangan magbalot-balot na kayo. Sana na yung stock eh. Nakupusang kasi ako eh. Dadaling ko sa University Ball. Eh, uh, ilang kilo ba kailangan mo pare? Mga apat na kilo pare. Paano naman ang sistema ng bayaran? Apat na milyon at kalahati yan. Kung sa bagay pare, tumaas na ang halaga ngayon. Pero hindi bali. So, susunod na ako, babawi. Thank you, pare. Tayo sa kabila.
ठीक है ठीक नहीं हो हेलो नंगियारे सर पताई नंग लात बना ना रे नंग पैरा ते पैक्टोस आज नहीं होने सर सर पैदू बना मैं मलामन नंग तितारी नंग इंक्वेंट्रो ही तो आ सिंडिकेट तो नंग मगा ड्रोगा तत्लुं बोंडी नामिन ट्रेन बाहु तो तेलंग नामिन चैम्पोन Paldo tayo ngayon. <laughs> Malaki binigay sa atin, Alberto. <laughs> swerte sa atin ang bilas mo, Diego. Dahil sa kanya, pati tayo kumikita. Ba, eh, swerte rin siya. Dahil ipinasok ko siya sa grupo. Kung hindi, grupo siya. Eh, tayo lang. Kung pagpupulis lang ato pagi natin, magkakaganto pa buhay natin. Ha? Sa tingin ko, pare, gamitan lang ang laban sa mundo. Kung sinong marunong gumamit ang tao, Siyang makikinabang. Kapag sarili mong sikap lang, gagapang kang habang buhay. Ganun lang yun. Sir? Sir, sit down. Anong balita? Um, pangkat ni perfecto gusto ang natimbog kagabi. Ayon na huyon sa informante natin sa loob. Di ba't si Gozo nagsusupply ng mga droga sa buong Pasay at Paraglaki area? That's right. Pati ng munting lupa and southern part of Cavite. Sir, ayon sa aming informante, ang yumari sa grupo ni Goson ay hindi mga polis na pinamumunuan ni Diego Sacramento, kundi ang pangkat ni Alberto Aguilar. Hindi ba si Alberto Aguilar ang yumari sa grupo ng may hawak ng Binondo, Pandakan at Santa Ana area? Na ang kredito sa pagtimbog ay napunta rin kay Sargento Diego Sacramento. Sa tingin ko, kaya inuubos ni Alberto Aguilar ang grupo sa droga dahil gusto niya makontrol ang buong negosyo ng Metro Manila. Magkaganon man, hayaan na muna natin sila-sila magkubusan bago tayo pumasok. Total, wala pa naman tayong sapat na ebidensya ang pinanghahawakan. Kung ganon, sigurado may connection si Sarento Sacramento sa grupo ni Alberto Aguilar. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Ako ho yung pulis na nanggaling dito nung isang araw. Anong kailangan mo? Meron lang ho akong sadya sa inyo. Tuloy ka. Para ho sa mga bata. Maraming salamat. Gusto na nga pala ho yung batang tinamaan. Sinikap ko siyang dalhin sa ospital, pero hindi na siya umabot. Ikinalulungkot ko. Aksidente lang ang nangyari. Siya nga pala nung, papano kayo napatira dito? Hindi niyo ba alam na mga taong sindikato ang pumupunta dito? Hindi ko alam. Paminsan-minsan ko lang sila nakikita rito. Kaano-ano niyo ba mga batang yan? Mga batang lansangan yan, kinupkup ko. Tinuturoan ko silang bumasa at sumulat. At mga gawaing mapapakinabangan nila sa kanilang paglaki. Umahanga ako sa'yo. Bihira ang katulad mo. Isa rin akong batang lansangan, katulad nila. Kaya ginagawa ko ito. Para ho makatulong sa inyo at sa mga bata. Salamat. Sige ho, may lalakarin pa ako. Bossing, mas mambalita. Dumating na si Gabriel Lorenzo. Baka babalik sa serbisyo. Malilintikan tayo. Ang 
Pinagsama ka ng mga tao. Hanapin niyo siya at huwag na huwag niyong bigyan ng pagkakataon. Sige, tara. Sana nila isa ang deal kay Makaraig. Ang supplier at dealer sa Kapitid Patangas area. Ito na ang pagkakataon natin para madali natin sa Makaraig. At ang kanyang mga tauhan. Gabriel, yun ang bahala magplano kung anong dapat gawin. Alam nila isa ang lugar at kailan. First class ang produkto mo. Kaya hindi na ako tatawad. Isang milyong kalahati yan. Sige, bigay mo. Paano makaraig? Hanggang sa susunod na dila lang natin. Tinumbo pa rin sa kanila. Ewan ko. Masamasamkot ka sa ganito sitwasyon, Gabriel. Sayang ang pakikipaglaban mo sa sindikato kung magiging kapareho mo rin sila. Hindi ba sila ang dahilan ng pagkamatay ng anak mo? Kilala niyo naman ako. Tsaka hindi ko naman sinasadyang mapasok sa ganitong sitwasyon. Pag-isipan mo, Gabriel. Kung kaya ng dibdib mo, nabatas ang kalaban mo. Maganda ang record mo nung polis probinsya ka pa. Sayang naman kung mabaliwala. Maliban lang kung makikipagtulungan ka sa amin. Bert, hindi ba ang sabi ko sa'yo? Hindi pwedeng pagkatiwala na itong taong ito. Imposible naman nakatakas siya. Yan sabi sa akin ni Lisa kagabi. Nasa kote sila. Maliban na lang, 
hawak siya ng otoridad. Nung makatakas ka, nasa ng droga at pera, nakuha nila. Nakuha nila. Ang sabi ni Lisa, hawak-hawak mo. Ganito kasi nangyari. Nang pumasok ang mga otoridad, nagtago muna ako bago tumakas. Nakita ko natrap si Gabriel. Tinago niya yung mga epekto sa isang sulok at nakipagbarilan siya hanggang sa makatakas. Pero nakita kong nakuha ng mga otoridad ang mga epektos. Ba't mo ako sinalo kanina? Mahaga pa para mabuko ka. Pero huwag kang mag-alala, nasa iisang panig tayo. Boss, ano nangyari? Ewan ko. Biglang nagloko eh. Nag-overheat yata. Buti pa, bumaba mo na kayo. Mainit. Ikut nama yang penumbra. Sir, nanti nang sabu, selalu nang spare tire. Dalam dua belas hari nang nabuli liasu yang bilas mo sa rento. Ang pina kahule, kahapon, siya langa nak takas. Simulat sa Paul, wala pang pumalpak sa mga operations natin. Nakakapagduda. Baka nagkataon lang. Hindi magagawa yun ang bilas ko. Wala namang inaasahang pagkakakita niya, kundi ikaw lang. Total, ikaw ang nagrekomenda sa kanya. Alamin mo ang totoo hanggat maaga. Baka lahat tayo masunog. At kapag nadiskubre mo, na isa siyang ahas. Ikaw na rin ang humusga. Kung hindi, baka lumabo pa yung ipinangako ko sa'yo sa pagpasok mo sa politika. Okay, eh, lakad na kami, boss. kaming impormasyon tungkol kay Gabriel. Akalae mo, hindi pa pala nakapag-resign yun sa pagkapulis. On leave lang siya. Napag-alaman pa namin, yung dating dalawang kasamaan niyang polis probinsya, lumipat na sa CIS. Contact niya ngayon. Ganun ba? Marami ng palto sa mga lakad mo. Ang ipinagtataka ko, ikaw lang nakakalusot. Nagkataon lang siguro na hindi ko pa panahon para malagas ng maaga. Alam mo ba na dahil sa kapalpakan ng pasada mo? Ako ay dinidini, Alberto. Pinag-iina lang kakot sa kita para maghuta sa kanya. Alam mo namang ayaw ko yung trabaho binigay mo sa akin, ha? Pinabalaan kita. Ayokong masira ang ambisyon kong pumasok ng politika. At kapag nalaman ko isa kang hudas, ako mismo ang maghuhusga sa'yo. Siguro alam mo na kung bakit kita inimbitahan. May mga fillers ako, di ba? Gusto kong magkasama tayo. Grupo mo at grupo ko. 
para makontrol na natin ang buong Luzon. Hawak mo ang Bulacan at Central Luzon. Hawak ko ang Metro Manila. Bakit hindi natin pag-isahin? Depende yan. Kung ba paano ang partihan at kung sino masusunod. Mataas ang party namin, siyempre. Malaking market ng Metro Manila. You call the shots in your area of operation. I'll be on top of everything in Metro Manila. Sa madaling sabi, linkage lang mangyayari. That's right. For mutual protection and insurance. Apayag ako. Itong 60-40 ang labanan. 60% sa'yo, 40% sa akin. It's a deal. Oh, kaya lang magsisimula partnership natin. As soon as possible, partner. Siguro naman eh, hindi tayo magkakaroon ng problema. I hope not. Ito na ang hinihintay natin pagkakataon. Malaking transaksyon ang gagawin nila. Gabriel, mag-iingat ka. Di ba kayo nagsasawa sa buhay na walang katiyakan? Paano kung malasin tayo? Ano mangyayari sa pamilya natin? Prangkain mo nga kami, Gabriel. Ano bang ibig mong sabihin? Bigay niyo sa pamilya niyo. May pagkakataon pa tayong magbagong buhay. Salamat, Gabriel. Sige, mag-iingat kayo. Banatan na natin yan. Mahirap pagkatiwalaan yung bilas mo. Gabriel! Alam ko na sa'yo ang pera! Kabisado kita, Diego! Kung gusto mo, paghatihan na lang natin! Hindi ko na masisikmurang gumamit pa ng pera ang galing sa masama. Isusurrender ko ito! Ano? Nanolo ka na ba? Bakit mo isusurrender? Para lang pakinabangan ng ilang linta at buhay sa pamahalaan? Kilala kita, Diego! Nabubulagan ka ng iyong ambisyon! sa kang pulis na may sinumpaan tungkulin na dapat mong gambanan. Huwag ka na magkunwari. Isa kang bayaran bertugo. Naging bertugo ako. Nang dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko. Ikaw ang may kasalanan dahil ginamit mo ako. Tapusin na natin ang usapan. Ibigay mo na sa akin ang pera.
posisyon para pagimasukan ang away ng aking mga manugang. Ayokong alamin ang kanilang katwiran. Baka masakta ng isa. Wala akong kakampihan sa kanila. Eh, ano po bang mabuti namin gawin? Kayong magkapatid ang gumawa ng paraan upang magkasundo sila. Mang Dado, ipagkakatiwala ko sa inyo to. Itago mo. Galing sa masama yan. Ano man ang mangyari sa akin, isuko mo yan kay Kapitan Pascual. Alis na ako. Kailangan mailayo ko asawa ko. Sigurado nga hanapin siya ng sindikato. Pero hindi kita maintindihan, Gabriel. Basta't sundin niyo sinasabi ko. Ano? Dala mo? Pata, buksan mo. Okay ito ah. Oh, asal bayar mo? Huwag gamayinip, darating na yun. Okay, langad, langad. Langad na. Hello. Ano? Si Gabriel, yun na ngayon pera natin. Hanapin nyo. Mga polis kami, mga kasama ni Diego. Oh, my God. 
Hindi namin na kita si Gabriel. Pero wala na siyang madadat ng asawa. Paano ang pera? Huwag ka mag-alala. Malaking tiwala ko kay Daniel. Partner, kapag naisahan tayo ni Gabriel, siguradong mabubukon na tayo. Tsak, wala tayong kawala sa kamay ng batas. Kain tayo. Hanggang ngayon, wala pa si Daniel. Duda ako may nangyari. Hanapin niyo muli si Gabriel. Huwag kayong titigil hanggang hindi niyo nakikita. Tigilin niyo ako niyan! Dali!
Gabriel! Pabayo mo sa akin. Ako ang papatay sa hayop na yan. Ang aming motor mo, may hinahabo lang ako. Dali ang damyo. Pwede. Boss, di pa nagagalaw to. Sige, buksan mo. Bigla ano yata ang dating nyo. Ngayon na ho ba ang delivery niyan sa Visayas at Mindanao? Oo. Huh? <laughs> 
Hadi bu oynuyor. Yes boss. Maraming salamat, Mangdado. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sige ho, Mangdado. Lalakad na ho kami. Kayo na ho bahala sa mga bata. Salamat po. Sige ho. Sige ho. 